Hi po! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng interactive Bitmoji Virtual Classroom. At kagamitin din po natin ang ating Google Slides. So kung hindi nyo pa po napapanood kung paano po gumawa ng uh, ating mga lesson plan or a lesson sa mga bata using Google Slides, ilalagay ko po ang link sa description box. So, ang una po natin gagawin is i-link ang ating Bitmoji sa ating Chrome. So, punta po kayo sa bitmoji.com and then, kung mapapansin nyo po, meron na po ako dyan na naka ano sa aking Chrome. Pwede nyo po siyang i-download through App Store or Google Play. And pwede ka pong gumawa ng sarili mong uh, avatar or Bitmoji. And pwede mo po siyang isend sa anumang app kung kanino mo po yan gustong isend. At pwede mo rin po siyang iling sa ating Snapchat kung meron ka. So, sa atin po, ang ating gagamitin ay ang Chrome extension. So, pag click mo po yan, automatic ka pong mapuproceed sa process kung paano siya malilink sa ating uh, laptop or desktop. So, make sure po na uh, ma-verify nyo at ma-ilagay ang inyong mga uh, code kapag po na-receive nyo. So, pupunta po tayo ngayon sa aking ginawa na. Sa uh, loob po ng Google Slides ko, mapapansin nyo, meron na po akong virtual classroom. Yung dalawa po yung nagawa ko. So, yung unang slide po ang ipapakita ko sa inyo kung paano po gagawin yon. Kasi kung mapapansin nyo, ang aking virtual classroom, kapag nag-click ako ng isang bagay dyan, mapuproceed or madadirect ang estudyante sa isang website. So, o, punta po tayo sa, dito sa good morning class. Kapag naklik ng estudyante, may kita nila kung ano yung inilagay ko doon na link na pwede nilang puntahan. So, ganyan po kaganda kung maglalagay tayo ng mga links sa mga uh, object na nandyan. So, parang mas thrilling sa bata, di ba po? So, example po, ikiklik ko po itong Bitmoji ko. Ako po yan, yan yung ginawa ko sa Bitmoji app. Once po na naklik ko yung link na yan or ng estudyante, madadirect po yan sa aking YouTube channel. At kapag nag-click po ako ng isang object, madadirect naman po sila sa topic na pwede nilang pag-aralan. At ang sunod naman pong object na katabi niya ay yung ginawa kong quiz. So, nilagay ko lang po yung link. So, pag naklik po nila yan, automatic silang pupunta sa aking Google Forms. So, ganyan po kaganda. Diba po? So, parang hindi hassle sa atin. Diba? Mas exciting pa sa bata. Yan yung pangalawang ginawa ko. So, ngayon napapakita ko po yung una. Maglagay lang po tayo ng blank na slide. And then, maglalagay po tayo ng background. Pwede nyo pong right click para po makapunta sa background or change background or i-click nyo na lamang po itong ginagawa ko. Pag na-click nyo po yan, pipiliin nyo yung choose image and pupunta po tayo sa Google image search. Yan. So, itatype lang po natin ang wall and floor. So, node po yan, is i-enter mo na para ma-search natin at pipiliin ko po yung kinuha ko kanina. So, piliin po natin yan and click mo po yung insert. Then, done. So, ganyan po yung appearance ng ating wall and floor design. So, maglalagay na po tayo ng ating whiteboard. So, punta lang po tayo sa insert image. Ayan. Tuturo ko po sa inyo. Click insert. And then, select the image and search the web. Diyan po tayo. And, type nyo po ang transparent. So, kahit anong isearch nyo yung image pag ginamit yung insert image, lalagyan nyo po yan ng transparent na words sa unahan. So, lalagyan natin transparent whiteboard. So, after po nyan is enter nyo na para ma-search. So, pipiliin ko po yung nakalagay din sa design na pinakita ko sa inyo sa aking first slide. So, drag lang natin yan papunta sa ating uh, wall and floor design ng ating virtual classroom and adjust it diba po? kung anong size yung gusto mo at kung saan mo siya ilalagay so kapag naayos mo na at gustong gusto mo na siyang nakaplace lang just sa lugar na yan ang ating sunod na e-insert ay ang ating bookshelf so 
transparent bookshelf. Ayan. So, pipiliin ko rin po ito, yung ginawa ko kanina. Adjust it. So, kung okay na po yan sa inyo, na-adjust nyo na lahat dyan. So, ang gagawin naman na po natin is mag insert naman po tayo ng books. So, type mo lang transparent books and then pag may napili ka, na-drag mo lang. Resize it. So, kung gusto mong i-flip yung book, i-right click mo lang yung object. Right click mo lang at pipiliin mo ang format options. So, hahanapin mo lang po yung flip. Ayan po. Hanapin natin yung flip dito. Ayan. So, kung gusto mo naman po siya na palitan ng kulay yung book, pwede naman po. Hahanapin mo lang po yung recolor. And pipili ka po ng kulay na gusto mo dun sa book. So, may mga naka-offer na po dyan. So, example yan. Yan na po yung maging kulay. Since gusto po yung original, so no recolor. So, ngayon po, mag add po ulit tayo ng books. I-resize lang po natin. Ayan po. Kayo po bahala kung paanong diskarte ang gagawin nyo sa virtual classroom nyo. Kung paano siya pagagandahin. And, tandaan nyo po every time po na mailalagay tayong images. Huwag nyo pong kakalimutan na ilagay ang transparent na word. So, ang sunod natin na ilalagay ang ating couch. Ayan. So, kung gusto naman po natin siyang i-flip Right click po lang yung object and select mo yung format options, flip mo. And kung gusto mong palitan yung color, pwede naman. So ang gagawin mo lang, hanapin mo po yung recolor para umakma siya sa design. So yan po yung pipiliin ko. Ganyan na po siya. So always remember po na palaging naka-transparent. Ngayon, ang ating ilalagay dito ay ang window. So, napili ko na po yun. I-resize lang po natin. So, pag na-resize na po natin, maglalagay po tayo ng outdoor scene. So, magsisearch po tayo once na na-resize na natin yan. So, nyo lang po yung transparent outdoor scene. So, pipili ka po dyan kung anong gusto mong outdoor scene. So, hanapin ko po yung inilagay ko sa aking first slide. And, yun po yung idadrag ko dyan sa ating virtual classroom. So, ayun po. Drag lang po natin. And then, resize it na magkasya siya dun sa bintana. Resize lang po natin. And, para po makaano siya sa bintana, as in parang totoo, click mo lang or right click. Select mo yung order and send back ward. So, palitan po natin ng kulay yung bintana. Right click mo yung bintana. And select format options. Select mo yung recolor. And palitan po natin siya. Ayan. So, parang totoo pong ano, di ba? May bintana at may outdoor scene. Ganun po siya kabongga. Okay po. So, kung gusto nyo pong i-save itong setting ng inyong virtual classroom, ang gagawin nyo lang po ay i-click nyo lang yung file isa-select nyo po yung download and pwede ka pong pumili it's either JPEG or PNG image and it will automatically save to your download sa inyong desktop so pwede mo siyang magamit sa mga susunod mong gagawin na slides or lesson so ngayon po is maglalagay po tayo ng ating bitmoji so click lang po natin yung nasa chrome extension and then type nyo lang po yung photo. So, iba't iba po yan na photo dyan na pwede nyo pong ilagay sa inyong virtual classroom. Next naman po is pwede kayong maglagay naman or mag-search ng post. Ayan, kung ano-ano pong post ang gusto mong ilagay sa inyong virtual classroom, it's up to you. And, ako po ang pipiliin ko ay yung nakaupo na sa couch. So, ididelete ko na po tong couch sa aking virtual classroom. At i-open ko po ang aking Chrome extension. Kukunin ko po yung bitmoji ko and i-adjust ko lang siya sa aking virtual classroom and pwede ko na pong i-resize pati yung mga objects na mga inilagay ko kanina ayan po, so i-adjust lang po natin ayan so pwede po tayong maglagay ng rug, so insert image, put a transparent word and search transparent rug and then drag it and pwede mo na po siyang i-resize so kapag tapos ka na po dyan pwede nyo naman po siyang palitan ng kulay right click mo ulit 
select format options, recolor. Since gusto ko na po yung kulay, so exit na po natin yan. Sunod po ay maglalagay tayo ng pet. Ayan, so type mo lang po yung favorite pet mo with a transparent word and i-drag mo siya. Resize it and right click kung gusto mong i-flip. Right click, select format options and flip. Ayan, so nakaharap siya sa aking Bitmoji. Ayan, tips lang po para hindi masira yung mga objects natin sa ating virtual classroom. Ayan po, mapapansin nyo, ida-download natin siya as an image. Di ba po? So, ang gagawin natin, click mo lang po yung file. And then, select download. Pwede yung JPEG or PNG. And then, click mo lang po yan and masasave na po yan sa ating uh, desktop. Ngayon ay maglalagay tayo ng link. So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng text box sa ating whiteboard. So, lagay tayo ng good morning. Ganyan. So, highlight mo, center mo. Di ba po? And, adjust mo siya. Highlight mo ulit kung gusto mong palitan ng font. Di ba po? So, pwede mo naman i-bold. So, after yan, select mo yung text box. Click mo po yung insert at hanapin mo yung link. Click mo lang po yan. Pag na-click nyo po yan, pupunta po tayo dun sa aking YouTube channel. May nakita po ako dun na parang exercise dance for kids. So, kiklik ko lang po yun. And then, ikakapi ko lang po yung link address. Yan. Right click. And then, select mo po yung copy link address. Yan po. And then, ipipaste na po natin siya dito. Ganyan na po siya. And then, click apply. Ayan na po siya. So, pag naklik nila yung good morning, lalabas po yung Zumba. Diba po pang Zumba? So, next po is maglalagay po tayo ng link dito sa uh, sa ating Bitmoji. Ayan po. So, click mo lang po yung object na yan. And then po, select mo po yung insert. Diba po? And then, hanapin po ninyo yung link. Once po na na-click nyo na, ilalagay ko na po yung link ko sa aking YouTube channel and select apply. So, every time po na i-click nila yung object na yun, may kita po nila yung URL ko dyan. Next po natin ay ang book. Click mo po yung insert. Select link. Pupunta po ako sa YouTube channel na kung saan may nagtuturo about sa plate boundary types. So, i-right click ko lang po yan and copy link address. Ayan po. And then, ipipaste ko lamang po siya. And then, select apply. So, ganyan po siya. And next po, dyan po yung book na yan is for quiz. Click nyo ulit and select the link. Pupunta po ako sa aking Google Drive. Kasi meron na po akong ginawang quiz doon. Ayan po. So, i-on ko lang po yung link sharing. And then, copy ko po yung link. Pagkita ko po. Ayan. Copy. And then, paste. Ayan, so apply. So, every time na, na ikiklik po nila yung mga object dyan, matadirect po sila doon sa iba't ibang websites na inilagay ko. So, napaka ganda po kasi isang slide lang, nandun na po lahat yung gusto mong uh, ma-encounter ng bata sa lesson mo. ba diba po? So, if ever na gusto mo naman po na yung apat lang na objects ang makiklik nila, hindi na madadama yung mga windows, yung iba pa, Click mo lang po yung file, select yung download, and pwede nyo pagpilian yung PNG or JPEG para ma-download siya sa ating desktop. So, kapag once po na na-download na natin, maglalagay po tayo ng isang blanko na slide. Papakita po natin paano siya gumagana. So, di ba po, gagawin din natin yan pero wala na pong mga uh, object na madadami na iba. So, click mo po yung background, choose image. Since nasa computer natin siya, click upload, browse, then hanapin mo po yung na-download natin and click mo po yung open, antayin lang natin and select done. So, ayan na po siya. So, kung gusto po nating lagyan po ng link yung good morning, click mo lang po yung text box and ilagay mo po siya sa tapat ng good morning. And pwede mo po siyang i-right click para makuha yung link. At pwede mo naman i-click yung insert and select link. So, pag nakita mo yan, puntahan ulit natin yung Zumba. Copy link address and paste it. Same process ng ginawa natin. So, ganyan na siya. 
next is yung uh, maglalagay tayo ng text box ilalagyan ko po yung aking bitmoji and pwede na natin tong i-right click yan po right click po natin and para maano natin yung link and ilalagay ko po yung at aking url sa youtube ayan po so mapapansin nyo may ano na siya, may words or nakalagay po dyan so highlight mo lang ilagay natin siya sa pinakababa depende po yun sa inyo and pwede nyo pong palitan nyo ng font, uh, color depende po lahat sa inyo so ganyan po yung mag appear diba po next po is maglalagay tayo ng ating text box dito sa ating mga libro para po yan sa ating lesson so pwede nyo na po yung insertan ng link so punta po tayo sa ating youtube channel and copy the link address and paste po natin doon sa uh, space and then click apply so same po so highlight po natin siya and pwede po natin palitan nyo ng size and then pwede pong palitan ng color depende po yan sa atin and sundan nyo na lang po itong ginagawa ko so next po is naglalagay tayo ulit ng text box dito sa isa pang uh, dito sa mga books na to para sa quizzes so pag nailagay mo na uh, right click po tayo para makuha yung link and pupunta po tayo ulit sa google drive ko copy ko po yan and then paste it then select apply di ba po so ngayon po yung apat na lang na object na kapag naklik nila yan wala na po silang ibang makiklik dyan yan na lang po di ba po so parang ano lang po uh, mas convenient sa bata at hindi nakakalito di ba po ito po ay optional depende po sa inyo kung susundin nyo po ito or gagawin nyo rin po itong uh, pinapakita po sa inyong uh, tips okay po Tingnan nyo po, yung apat na lang po yan. So, sana po may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to like, share, and subscribe to this channel for more videos. See you po sa susunod nating mga videos. Keep safe everyone. Thank you.